المطلوب رابع او السؤال رابع في هذا الامتحان عندي رسم بياني الفقرة الاولى طبعا اعطاني يبغي فترات تزايد التناقص طبعا فترات تزايد التناقص اول شي نعرف تزايد التناقص من قيم من حيث قيم واي لو احنا مشينا من اليسار لليمين اذا زادت قيم اكس هل قيم واي تزيد او لا يعني احنا الحين ماشيين بهذه الجهة فقيم اكس قاعدة تزيد هل قيم واي قاعدة تزيد دائما دائما احنا مرجعنا يكون بهذا الشكل فلا تلاحظون هني في تزايد حق قيم واي هني تناقص هني تزايد حق قيم واي ففي عندي الدالة خلنا نقول تزايدية في فترتين الفترة الأولى هي من سؤال لو تلاحظوا هني ودائما التزايد والتناقص ناخذه على قيم إكس وليس قيم واي طبعا هني عندي هذه إلى ما لا نهاية بالسالب في قيم إكس فراح نقول من سالب ما لا نهاية إلى كم إلى القمة هني خلنا نفترض أنها هي سالب واحد فنكتب من سالب من سالب ما لا نهاية إلى سالب إلى سالب واحد طبعا ممكن واحد يقول هذا مو سالب واحد ممكن واحد يعتبر هذه سالب واحد مثلا بوينت واحد أو بوينت اثنين طبعا بالتقريب احنا قاعدين نقول والفترة الثانية لو تلاحظون من هني لو تلاحظون هذا في النص يعني خلنا نقول هذه كم بثون بين الاثنين وبين الواحد يعني واحد ونص يعني من واحد ونص إلى وينه لو تلاحظون هذا رايحة إلى ما لا نهاية في الإكس معناتها نكتب من واحد ونص إلى ما لا نهاية فممكن نكتب اتحاد من واحد ونص إلى ما لا نهاية والدالة تناقصية أو متناقصة متى من احنا اعتبرنا أن هي سالب واحد إلى كم إلى واحد ونص فهني نكتب سال من سالب واحد إلى واحد ونص فهي فترات تزايد وتناقص السؤال الثاني حدد القيم القصوى ونوعها وقارب قيمتها إلى أقرب عدد صحيح إن وجدت هني لو تلاحظون في إحنا ندور القم القمة والقاع فهني هذي سالب واحد وكم القمة سالب واحد وأربعة وهذي عندي كم وكم قلنا واحد ونص و سالب خمسة فاحنا القيمة القصوى أو العظمى عندي قيمة هني في البداية طبعا هذي الأولى طبعا سالب واحد وأربعة خلنا نقول الدالة قيمة عظمى محلية طبعا هذي ليست قيمة مطلقة هي تكون قيمة مطلقة إذا ما كان في شيء أكبر منها ونفس الشيء هذه ليست مطلقة لأن هي مو أصغر قيمة لأن في هذا ماشي إلى صلب هذا ماشي تحت ففي شيء أصغر منها فهذه قيم محلية فللدالة قيمة عظمى محلية هي كم هني أربعة فممكن نكتب له نقول أربعة عندما x يساوي سالب واحد ونفس الشيء هني واحد ونص وسالب خمسة فنقول للدالة قيمة صغرى محلية هي سالب خمسة عندما إكس تساوي واحد ونص ممكن نكتب هذه العبارات كنقاط نحن نقول سالب واحد وأربعة نقطة عظمى محلية وواحد ونص وسالب خمسة نقطة صغرى محلية أو نكتبها بهذه الصورة السؤال ثلاثة صف سلوك طرفي الدالة طبعا ما صف سلوك طرفي الدالة هو إيجاد اللمت إلى الدالة عندما x تروح إلى ما لا نهاية وأيضا اللمت إلى fx لما x تروح إلى سالم ما لا نهاية فاحنا ناخذ أطراف الدالة هذا الطرف وهذا الطرف هذا الطرف طبعا رايح إلى ما لا نهاية نلاحظ أنه رايح لفوق فهو رايح إلى المالا نهاية أيضا 
والطرف الثاني اللي هو يمثل اكس اذا الاكس راحت الى سالب ما لا نهاية نلاحظ انه رايح الى تحت معناته انه رايح الى سالب ما لا نهاية حدد اذا كانت الدالة فردية ام زوجية طبعا واضح ان في تماثل على محور على على نقطة في الاصل لو نلاحظ ان احنا هني لو حطينا هذه طبعا نقطة الاصل لو وصلنا محور بهذا الشكل بنلاحظ ان ان الرسمة تنطبق على نفسها فهذا نسمي التماثل حول نقطة الاصل فالدالة فردية المطلوب اللي بعده قرب الى اقرب نصف اصفار الدالة اصفار الدالة طبعا هي التقاطع مع محور اكس فلون لو شوي نوضحها لاحظوا ان اصفار الدالة عندي هني هني في تقاطع اللي هي سالب اثنين وهني صفر وهني كم هني اثنين ونص فنقول اصفار الدالة هم سالب قلنا سالب اثنين وصفر واثنين ونص سالب اثنين وصفر و... واثنين ونص هذه هم اصفار الدالة لأقرب نصف وحدة المطلوب الأخير نبغى نمثل دالة مطلق اف اكس طبعا نمثل دالة جي اللي هي دالة مطلق اف اكس دالة مطلق اف اكس طبعا هذا الدالة اف اكس خلنا بس نمحي الاشياء اللي عليها عشان توضح اكثر شلون نمثل دالة مطلق اف اكس دالة مطلق اف اكس معناتها ان كل قي... القي... كل قيم واي راح تكون موجبة يعني اي شي يكون تحت لازم اعكسه فوق يعني هذا الجزء لازم نطلع فوق يعني نسوي له انعكاس ونفس الشيء هذا الجزء لازم اطلع فوق ففي البداية راح ارسم الاشياء اللي فوق الاشياء اللي فوق طبعا ما بغير لاحظوا هني من اثنين ونص ورايح هني لاحظوا هذي واحد هار طبعا محور اكس هني من اثنين ونص الدالة طبعا ما تختلف الى فوق وبعدين عندي هني اي شي تحت هذا الجزء لازم اطلعه فوق يعني هذا الجزء لازم يطلع اكثر شي الى السالب خمسة معناته انه يطلع فوق لو هنا آه الى الخمسة هني طبعا قلنا كم هني آه واحد ونص نحاول نرسم رسمة تقريبية طبعا هني هذا واحد ونص مني وقلنا اكثر شي بيطلع الى الخمسة هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فانا اجي اجي من هني احط نقطة مني فالمفروض ان اوصل الى الخمسة فلا تلاحظوا ان انا عكست هذا الجزء يعني لاحظوا هذا الجزء صار نفس هالشكل وهذا طبعا اشيله ونفس الشي عند هني هاي طبعا فوق ما بغيره فهذا من سالب اثنين رايح للقمة عند اربعة ونازل للصفر ارسمه مثل ما هو فاجي هني من سالب اثنين بس نلاحظ هني الى سالب واحد يعني امشي هني من سالب اثنين الى اربعة هذا الشكل آه وبعدين امشي المفروض ان هذا الجزء اعكسه يعني المفروض هذا الجزء يروح الى فوق معناته انه يروح الى هذا الشكل فهذا انا هني رسمت داله مطلق اف آه اكس بس في شغله احنا لازم بس نتاكد منها في في شيء اخطانا فيه اللي هي داله فرديه ام زوجيه في شيء ممكن ما انتبهنا الى آه مع ان الشكل يبين انه متماثل بس لو تلاحظون هل هذا النقطة انعكاسها هني لو تلاحظون هذا النقطة واصلة الى سالب خمسة 
بينما هذه النقطة واصلة إلى الأربعة فهذه الدالة ليست ليست فردية لأن احنا لازم كل النقاط ينعكسون يعني هذه إلى سالب خمسة المفروض هذه تروح إلى سالب خمسة كذي فهذه طبعا الدالة أو بالعكس إذا هذه أربعة المفروض هذه تجي بس عند الأربعة فهذه الدالة ليست فردية هذه الدالة طبعا ليست فردية نقول ولا زوجية حسب الرسمة الموجودة فهذا حل السؤال كامل بس ننتبه حق الرسومات ممكن تخدعنا لأن هني بالفعل خدعتنا هذا الرسمة لأن الشكل يبين نفس الشيء بس لازم ننتبه أن في الدالة الفردية لازم يكون انعكاس حول نقطة الأصل أو تماثل حول نقطة الأصل لاحظوا هني النقطة لا تماثل هذه النقطة فهذه الدالة ليست فردية ولا زوجية فهذا حل السؤال كاملا